स्टार्ट करेंगे एवरेज इन्फॉर्मेशन क्या होता है तो एवरेज इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं जो हमने पहले पिछले लेक्चर में देखा था एंट्रोपी सेम वही चीज़ होता है एवरेज इन्फॉर्मेशन एंट्रोपी को ही बोलते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंट्रोपी एवरेज इन्फॉर्मेशन नथिंग बट इट्स एंट्रोपी तो एवरेज इन्फॉर्मेशन को समझने से पहले हमें इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना होगा क्योंकि एवरेज इन्फॉर्मेशन जब भी हम पढ़ेंगे या फिर इंट्रॉपी पढ़ेंगे तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन का जिक्र बहुत बार बार आएगा तो हम पहले देखें कि एवरेज इन्फॉर्मेशन से पहले कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है तो सिंपल वर्ड में क्या है इन्फॉर्मेशन क्या है तो इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं लेट सपोज कि अगर कोई मैसेज पास कर रहा है सेंडर और रिसीवर किसी को तो उसके अंदर कोई टर्म्स होता है टर्म होता है जो जो इम्पॉर्टेंट होता है वही होता है इन्फॉर्मेशन तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन थ्योरी इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी मीन्स इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलेटेड है अनसर्टेनिटी से मीन्स सेंडर कोई मैसेज पास कर रहा है तो उसके अंदर रिसीवर को ये चीज़ नहीं पता होना चाहिए कि हाँ कल क्या होने वाला है या फिर ये चीज़ रिसीवर को नहीं पता होगा तभी वो जाके इन्फॉर्मेशन कहलाएगा अगर रिसीवर को पहले से पता है कि हाँ ये चीज़ है और सेंटर भी यही चीज़ बता रहा है तो वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ सो so, इन्फॉर्मेशन का मतलब हमेशा होगा अनसर्टेनिटी तो आगे देखते हैं इन्फॉर्मेशन थ्योरी स्टडीज द क्वांटिफिकेशन स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन थ्योरी को हम पढ़ने के लिए क्वांटिफिकेशन स्टोरेज और कम्युनिकेशन का यूज़ होता है इट वॉज ओरिजिनली प्रपोज बाई क्लॉड सैनन ये क्लॉड सैनन के द्वारा दिया गया था इन नाइनटीन फोर्टी एट टू फाइंड द फंडामेंटल लिमिट्स ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन ऑपरेशन सच एज डेटा कंप्रेशन ओके तो इन्फॉर्मेशन थ्योरी जो दिया गया था वो क्लॉड सैनन के द्वारा उन्नीस सौ अड़तालीस में दिया गया था टू फाइंड द फंडामेंटल लिमिट्स ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन ऑपरेशन सच एज डेटा कंप्रेशन तो लैंडमार्क पेपर टाइटल कब हुआ था या मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स इन्फॉर्मेशन थ्योरी को उस टाइम पे मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है तो इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए उससे पहले हम इस और जान लें कि इन्फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ होता है उसके बाद हम एवरेज इन्फॉर्मेशन एंट्रोपी एंड सेल्फ इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो देख लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं तो इन्फॉर्मेशन थ्योरी दो प्रकार के होते हैं एक होता है सेल्फ इन्फॉर्मेशन और दूसरा होता है एंट्रोपी जिसे हम एवरेज इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं तो इन्फॉर्मेशन थ्योरी का यूज़ क्या है इन्फॉर्मेशन थ्योरी का यूज़ होता है डेट लॉसलेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक में यानी कि यूज इन डेवलपमेंट ऑफ लॉसलेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक इन्फॉर्मेशन थ्योरी दो टाइप्स के होते हैं वन इज सेल्फ इन्फॉर्मेशन एंड अनदर इज एंट्रोपी डेट इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज इन्फॉर्मेशन तो सेल्फ इन्फॉर्मेशन क्या होगा और कब होगा जब सेंडर कोई मैसेज पास करता है रिसीवर को तो लेट सपोज कि सेंडर ने मैसेज पास किया टमोरो इज संडे मीन्स रिसीवर को ये पता है कि कल संडे है तो इसके अंदर कोई मैसेज नहीं हुआ देर इज़ नो मैसेज इन देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन इन दिस मैसेज सो दिस इज नॉट अ मैसेज सो दिस इज कॉल्ड अ सेल्फ इन्फॉर्मेशन मीन्स दिस इज अ सेल्फ इन्फॉर्मेशन और जब सेंडर कोई मैसेज पास करेगा रिसीवर को लेकिन उसके अंदर कोई अनसर्टेनिटी होगी तब जाके वह कहलाएगा एवरेज इन्फॉर्मेशन या फिर एंट्रोपी मीन्स सेंडर ने सेंडर ने कोई मैसेज पास किया तो बोला टमोरो विल बी रेन मीन्स कल बारिश होगी तो ये रिसीवर को पूरा पता नहीं है कि हाँ कल रेन होगी या फिर नहीं होगी तो क्या होगा कि देर इज सम अनसर्टेनिटी इन दिस मैसेज सो दिस इज अ एवरेज इन्फॉर्मेशन और एंट्रोपी इंक्रीजेज एज द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द मैसेज बिकम्स ग्रेटर मीन्स द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट बाई अ मैसेज इंक्रीज मीन्स द इन्फॉर्मेशन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है जब उस मैसेज के बारे में अनसर्टेनिटी जितना से जितना ज़्यादा हो मीन्स जब किसी भी मैसेज के बारे में अनसर्टेनिटी जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा वह मैसेज उतना ज़्यादा ईजली कन्वे होगा और अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन उसमें ज़्यादा होगा and next the more it is known about the message the source will produce the less the uncertainty and less the information conveyed means jitna the more it is known about the message matlab message ke bare mein jitna pata hoga usme uncertainty jitna kam hoga wo message less than usme informations 
कम होगा मीन्स जब जब कभी भी मैसेज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा और अनसर्टिनिटी उसमें कम होगा तो वह इन्फॉर्मेशन बहुत कम कहलाएगा लेटेस्ट डिफाइन एन इवेंट एज एन ऑकरेंस विच कैन रिजल्ट वन ऑफ द मैनी पॉसिबल आउटकम्स मीन्स मान लो कि अगर बहुत एक किसी आउटकम्स को लेते हैं किसी इवेंट को लेते हैं तो उसमें आउटकम्स सपोज कि बहुत ज़्यादा आता है जैसे किसी डाइस को हम उछालते हैं तो क्या होता है कि उसमें अनसर्टिनिटी होती है एक आ सकता है कि दो आ सकता है कि तीन आएगा कि चार आएगा तो अनसर्टिनिटी ज़्यादा होता है तो हमें क्या होता है कि मैसेज के बारे में पता नहीं होता एग्जैक्टली exactly कि क्या आने वाला है तो हमें पता तब चलेगा जब वो इवेंट अकड़ हो जाएगा तब हमें मैसेज के बारे में पता चलेगा दस भी और दस अनसर्टेन भी द रिगार्ड द आउटकम्स बिफोर द अकर ऑफ द इवेंट मीन्स किसी भी इवेंट को हैपन होने से पहले हम बता नहीं सकते कि उसके अंदर कितना अनसर्टेनिटी है और उसमें कितना ज़्यादा मैसेज है जो हम पहले प्रिडिक्ट करते हैं प्रोबिलिटी प्रोबिलिटी या फिर डाइस या फिर ये सब जो होते वो सब इन्फॉर्मेशन थ्योरी के ही पार्ट है थैंक यू नाइट आउट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें